गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू तो आज जैसा कि आज हम लोग जो बात करने जा रहे हैं वो बात करने जा रहे हैं पॉलिनोमियल्स के बारे में तो जो ये जो वीडियो होने वाली है वो इंट्रोडक्शन वीडियो होने वाली है जो कि नाइन्थ और टेंथ दोनों के लिए ही वैल्यूफुल होगी तो आज जैसा कि हमें पता है कि पॉलिनोमियल जो न टेंथ के लोग हैं वो पढ़ चुके हैं जो नाइन्थ के लोग हैं उन्होंने भी थोड़ा पढ़ा हुआ होगा थोड़ा बहुत लेकिन उनको आइडिया नहीं है तो क्या है कि पॉलिनोमिल क्या होती है इसके बारे में समझना पड़ेगा सबसे पहले पॉलिनोमिल में क्या होते हैं वेरिएबल्स होते हैं और आपके कॉन्स्टेंट टर्म होते हैं तो जब वेरिएबल्स और कॉन्स्टेंट टर्म से मिक्सअप होकर जो एक इक्वेशन बनती है उसको बोलते हैं पॉलिनोमिल देखो यहाँ पे जो वेरिएबल के नाम पर केवल एक लोग है और वो होता है केवल एक्स यहाँ पे ऐसा नहीं है कि आप 2x एक्स प्लस थ्री वाई प्लस सेवन इस टाइप से लिख सको इसको नहीं बोल सकते हैं हम लोगों के यहाँ पे दो वेरिएबल आगे हैं हम लोग जो पॉलिनोमियल की जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है जो जनरल इक्वेशन होती है वो इस तरह से होती है जैसे लिखा होता है वहाँ पे ax या आगे हमारा कॉन्स्टेंट भी हो सकता है ओके यहाँ पे ए वन ठीक है ना ए प्लस या आगे कांस्टेंट पे हो सकता है फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूं जैसे कहीं कहीं पे आप देखते हो गए टू एक्स प्लस थ्री या कहीं लिखा होगा टू एक्स माइनस सी एक्स प्लस एट या फिर थ्री एक्स स्क्वायर प्लस सेवन या एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स क्यूब माइनस इले एट एक्स प्लस इलेवन इस टाइप से जब आप देखते हो जहाँ पे एक वेरिएबल और कॉन्स्टेंट होते हैं उनको आप बोलते हो पॉलिनोमियल ओके ये समझ आ गया होगा और धीरे 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 क्या होगा कि हम लोग और अच्छे से समझ जाएंगे ठीक है ना एक बात और पढ़ाई आप कंटिन्यूस करते रहना लगातार चलते रह करते रहना क्योंकि देखो प्रॉब्लम्स हो रही हैं कि दो दो तीन तीन दिन मंथ का जो हमारे जो लॉकडाउन है वो बढ़ रहा है इसलिए पढ़ाई अच्छे से करते रहना आप क्वेश्चन यहाँ पे देख रहे हो क्वेश्चन देखने के बाद अगर आप बुक खोल के लगाओगे नहीं तो यकीन करो मेरा कोई मतलब आपका नहीं निकलेगा इसका तो इसलिए यहाँ से जाने के बाद वीडियो देखने लेक्चर देखने के बाद उससे रिलेटेड आप बुक खोलो देखो क्या है क्या नहीं है समझो उस बात को ठीक है ना तो अब ये समझ आ गया कि पॉलिनोमिल क्या है अब नेक्स्ट हम लोग जो बात करने जा रहे हैं वो है हमारा टाइप्स ऑफ पॉलिनोमिल के बाद में तो टाइप्स ऑफ पॉलिनोमिल अगर कोई टीचर आपसे बोलता है कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ पॉलिनोमिल आर एग्जिस्ट तो देन आप बोलोगे इनफाइनाइट टाइप्स की पॉलिनोमियल होती है तो वो बोलेगा कैसे बताओ तो आप क्या बोलोगे कि सर बेस्ड अपॉन टर्म या बेस्ड अपॉन पावर ये नहीं समझ आया चलिए देखते हैं तो अगर आपसे बोला जाए बेज रपोन टम बेज रपोन बेज रपोन टम की बात की जाए तो टम के बेसिस पे यार देखो हो सकता है फॉर एग्जाम्पल वन टम हो तो वन टम फॉर एग्जाम्पल के तौर पे अगर लिख लिखा हो कहीं टू एक्स लिखा हो या एक्स क्यूब लिखा हो हो या फिर केवल फाइव कॉन्स्टेंट ही लिखा हो इस टाइप से जितने भी होंगे तो उनको बोलते हैं वन टम अगर वन टर्म होगा तो वन टर्म को ही हम लोग बोलते हैं मोनोनोमियल नोमियल नोमियल मतलब टर्म मोनो का मतलब होता है वन वन टर्म जहां पे वर्ड मोनो आता है उसका मतलब वन होता है ओके फिर थर्ड सेकेंड की अगर बात करूं मैं जिसमें टू टर्म होंगे तो जिसमें दो टर्म होंगे उसमें यार उसको बोल जैसे लिखा हो टू एक्स प्लस थ्री लिखा हो फॉर एग्जाम्पल है ना या फिर आपका लिखा हो एक्स स्क्वायर माइनस फोर लिखा हो देखो वन टू दो टर्म है या फिर टू एक्स माइनस इलेवन प्लस इलेवन लिखा हो देखो ना दो टर्म है इस टाइप की जो पॉलिनोमियल होती है उसको हम बोलते हैं बाई नोमियल बाई नोमियल बाई मतलब होता है दो नोमियल्स का मतलब होता है टर्म जिसमें दो टर्म होते हैं थर्ड की बात करूँ जिसमें थ्री टर्म होंगे तो जिसमें थ्री टर्म होते हैं उसको बोलते हो आप ट्राइनोमियल ट्राइनोमियल ट्राई मतलब होता है थ्री ट्राई मतलब होता है थ्री अब यार देखो थ्री ट्राइंगल में भी ट्राई सुना था और जहां पे भी वर्ड ट्राईपॉड होता है ट्राई मतलब थ्री ट्राइंगल थ्री एंगल तो बात समझ लेना नाम में ही मतलब होता है छिपा है ना तो बाइनोमियल मतलब होता है दो टर्म होते हैं तो ट्राइनोमियल फॉर एग्जांपल एक्स क्यू स्क्वायर प्लस सेवन एक्स प्लस ए एट इस टाइप से जितने भी पॉलिनोमियल थ्री टर्म्स हो रहे हैं तो ऐसे यार देखो अब फोर टर्म भी हो सकते हैं फाइव टर्म भी हो सकते हैं सिक्स टर्म भी हो सकते हैं सेवन टर्म भी एट टर्म भी इनफाइनाइट टर्म भी हो सकते हैं ना तो उस बेसिस पे तो जो पॉलिनोमियल होगी वो कितने टाइप की होगी इनफाइनाइट टाइप्स की हो सकती है ना समझ आ रहा है ना क्लियर ओके तो अब ये थी बात 
इसकी पॉलिनोमल्स की तो अगर मैं आप बोलूँ कि बेज रपॉन ये था बेज रपॉन टर्म अगर मैं बात करूँ कि बेज रपॉन पावर बेज रपॉन पावर पावर के बेसिस पे यार कितने टाइप के होंगे तो बात समझ लीजिएगा पावर के बेसिस पे भी इनफाइनाइट टाइप के होते हैं और ये बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है बेस ये तो समझ आ गया होगा अब ये बेज रपॉन टर्म की बात करते हैं सबसे पहले टर्म पावर के बेसिस पे सबसे पहले एक जीरो पॉलिनोमियल भी होती है जीरो पॉलिनोमियल यहाँ पे आपको वन वन मार्कर क्वेश्चन मिलेगा जीरो पॉलिनोमियल की पावर या फिर हम बात करें डिग्री क्या होती है नॉट डिफाइंड नॉट डिफाइंड क्यों होती है नॉट डिफाइंड तो अगर नॉट डिफाइंड मैंने क्यों बोला क्योंकि यार यहाँ पे जीरो पॉलिनोमिल का मतलब होता है कोई टर्म जीरो आ रहा है और जीरो में अगर यक्स का मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा तब भी जीरो आएगा यक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई किया जाएगा तब भी जीरो आएगा क्यूब किया जाएगा तब भी जीरो किया जाएगा हंड्रेड होगा तब भी जीरो आएगा पावर क्या होती है पावर या डिग्री जो वेरिएबल की पावर में लिखा होता उसी को आप बोलते हो पावर ओके अब यार यहाँ पे कितनी भी पावर हो सकती है आपको बता पर्टिकुलर आप ये नहीं बोल सकते नहीं नहीं सर वन होती है नहीं नहीं टू होती है नहीं नहीं थ्री होती है नहीं नहीं हंड्रेड होती है कोई हम नहीं बता सकते हैं इसलिए जीरो पॉलिनोमल की जो डिग्री होती है वो नॉट डिफाइंड होती है जिसको हम बता नहीं सकते फिर बात आती है सेकेंड की वो होता है कॉन्स्टेंट पॉलिनोमल कॉन्स्टेंट पॉलिनोमल फॉर की डिग्री जो होती है यह जीरो वो क्यों होती है कॉन्स्टेंट में क्या होगा वन होगा टू होगा थ्री होगा और ये सभी कांस्टेंट नंबर है ये भी एक पॉलिनोमियल होती है अब इसकी डिग्री के बारे में अगर बोलूं मैं तो यक्स की पावर अगर वन रखोगे यार तो फिर ये तो वन यक्स हो गया ना वन तो रहा नहीं ना अगर मैं जीरो रख दूं तो कितना आएगा वन इसमें जीरो रख दूं यक्स की पावर जीरो तो कितना आएगा टू डिग्री क्या होती है जो वेरिएबल्स की पावर होती है ओके समझ आ गया ना वेरिएबल के पावर जीरो है और आपको पता होना चाहिए किसी भी नंबर की पावर अगर जीरो है तो कितना होगा वन चाहे कोई भी नंबर हो तो यहां पर भी कितना तभी थ्री आएगा यहां पर कितना तभी फोर आएगा क्लियर है ना तो ये चीज हमें लॉग में अच्छे से सीखने को मिलती है किसी भी नंबर की पावर जीरो होने पे वन होता है तो ये था हमारा कांस्टेंट पॉलिनोमल जिसकी जीरो डिग्री कितनी होती है जीरो फिर थर्ड में आते हैं तो कांस्टेंट के बाद हमारा आता है लीनियर पॉलिनोमल लीनियर पॉलिनोमल क्या होता है लीनियर पॉलिनोमल की जिसकी डिग्री होती है पावर होती है वन फॉर एग्जांपल टू एक्स प्लस थ्री या फिर एक्स प्लस सेवन या केवल एक्स सभी में आप देख रहे हो यक्स की पावर वन ही है सभी में ये मत देखो टर्म कितने हैं ये मत देखो टर्म कितने हैं क्योंकि टर्म तो दो हैं अगर मैं ये पॉलिनोमियल कौन सी पॉलिनोमियल है तो आप दो बातों में बोल सकते हो मुझसे एक तो टर्म के बेसिस पे बोल सकते हो कि किसमें टू टर्म है तो दो टर्म वाली पॉलिनोमियल को आप क्या बोलते हो बायनोमियल क्या बोलते हो बायनोमियल अगर मैं पावर के बेसिस पे बोलूँ ये आप बुक्स में क्वेश्चन में समझ आ जाएगा ओके अगर मैं पावर के बेसिस पे बोल रहा हूं तो यहां पे पावर तो वेरिएबल की वन है तो वन है तो वो कौन सी पॉलिनोमल होगी लीनियर और लीनियर को लीनियर क्यों बोलते हैं क्योंकि इसमें क्या होता है लीनियर वर्ड पर देखो जरा लीनियर लीनियर में क्या आता है लाइन तो जब हम लोग ग्राफ बनाना सीखेंगे या फिर हम लोग जब लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल वाले चैप्टर की बात करेंगे तो वहाँ पे हम लोग डिटेल में देखेंगे कि ग्राफ कैसे हम लोग बिल्ड करते हैं बनाते हैं उसको ओके तो यार यहाँ पे था लीनियर ओके फोर्थ में आते हैं हम लोग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमिल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमिल क्या होती है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमिल जिसकी पावर होती है टू चाहे देखो ना यक्स स्क्वायर प्लस एट या यक्स स्क्वायर माइनस एट एक्स प्लस सेवन इस टाइप्स की पॉलिनोमल यार देखो यहाँ पे यक्स की पावर वन भी है यक्स स्क्वायर भी है लेकिन हम लोग बात करते हैं हम लोग बात करते हैं हाईएस्ट की क्लियर हम लोग बात करते हैं हाईएस्ट पावर कितनी है सबसे मैक्सिमम तो इसकी तो वन है इसमें मैक्सिमम कितनी है टू इसमें कितना है टू तो बात समझ आई कि नहीं है तो ये पॉलिनोमियल अगर बात करूं कि टर्म के बेसिस पे तो बायोनोमियल है क्योंकि दो टर्म है पावर के बेसिस पे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है ये पॉलिनोमियल टर्म के बेसिस पे ट्राइनोमियल है क्वाड क्योंकि इसमें थ्री टर्म्स हैं पावर के बेसिस पे बायोनोमियल ओके तो क्वाड्रेटिक के बाद में हम लोग बात आते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल तो क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल जिसमें थ्री होते हैं 
जो पावर होती है जो पावर होती है वो कितनी होती है थ्री फॉर एग्जाम्पल अगर कहीं लिखा हो यक्स क्यूब माइनस सेवन या यक्स क्यूब प्लस टू यक्स स्क्वायर प्लस सेवन यक्स प्लस एट इस टाइप के जो पॉलिनोमियल होते हैं जैसे यहाँ पे देखो हाइएस्ट पावर कितनी है थ्री इसमें यक्स स्क्वायर भी है यक्स भी है लेकिन हाइएस्ट पावर आपकी कितनी है थ्री तो इस तरह से अगर हम लोग देख रहे हैं तो ये हमारी क्या हो जाती है क्यूबिक पॉलिनोमेल ओके जिसमें मैक्सिमम क्या होती है वेरिएबल की पावर थ्री होती है ओके अब अगर हम लोग बात करें सिक्स की जो होती है बाई क्वाड्रेटिक बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमेल बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमेल बाई मतलब होता है दो क्वाड का मतलब भी अभी दो देखा था तो टू टू जा फोर मतलब बाई क्वाड्रेटिक में कितने पावर होती है फोर क्लियर है ना तो फोर होती है तो जैसे कि कहीं पे अगर लिखा मिले आपको यक्स की पावर फोर प्लस थ्री एक्स क्यू प्लस सेवन एक्स स्क्वायर प्लस एट इस टाइप से तो देख रहे हो यहाँ पे हाईएस्ट पावर कितनी है सबसे बड़ी पावर कितनी है फोर तो इस अगर फोर है तो वो कौन सी पॉलिनोमिल बोली जाएगी वाई क्वाड्रेट तो एंड सो ऑन ये इनफाइनाइट तक जा सकता है क्योंकि पावर तो यार देखो फाइव भी हो सकती है ना ये भी तो एक पॉलिनोमियल होगी बात क्लियर है कि नहीं है तो ये भी पॉलिनोमियल है जिसकी पावर फाइव है जिसकी पावर तो वन फिफ्टी भी हो सकती है पावर हंड्रेड भी हो सकती है ये सभी क्या होती है हमारी पॉलिनोमियल सी होती है ओके ये था डिग्री के बेसिस पे इनफाइनाइट टाइप्स की हो सकती है हमें ये बस समझ आया कि पॉलिनोमियल क्या होती है और हमें समझ आया है टाइप्स ऑफ पॉलिनोमिल हमें ये समझ नहीं है पॉलिनोमिल क्या नहीं होंगी ओके मैंने क्या बोला पॉलिनोमिल क्या नहीं होंगी या पहले चलो एक क्वेश्चन देख लेते हैं तो क्वेश्चन मैंने ये बोला आपसे क्वेश्चन ये बोला कि राइट अ पॉलिनोमियल राइट अ पॉलिनोमियल पॉलिनोमियल हैविंग हैविंग थ्री टर्म थ्री टर्म एंड टू पावर टू पावर या डिग्री जो भी है तो यह राइट अ पॉलिनोमियल राइट एन एग्जाम्पल ऑफ ट्राई नॉमियल हैविंग टू डिग्री ऐसे भी बोल सकता है तो थ्री टर्म और टू पावर होनी चाहिए तो आप कुछ भी लिख दो यक्स की स्क्वायर पावर टू होनी चाहिए और फोर यक्स प्लस सेवन एट तो देखो ना इसमें टर्म कितने हैं थ्री टर्म है और पावर कितनी है टू पावर है ठीक है ना तो ये है हमारा पॉलिनोमियल इसके बारे में या फिर आपसे बोला जाए कि आप ट्राइनोमियल का एक एग्जाम्पल लिखो ट्राइनोमियल का एक एग्जाम्पल लिखो आप तो कुछ भी लिख दो ना यहाँ पे ट्राइनोमियल मतलब थ्री टर्म्स होने चाहिए कुछ भी आप लिख दो करेक्ट या बाइनोमियल का एग्जाम्पल बोला जाए तो बाइनोमियल में क्या दो टर्म हो जाएंगे आप कुछ भी एग्जाम्पल लिख सकते हो ये तुम आपके एग्जाम्स पे ऐसे ही आपको लिखना है ओके एग्जाम्स में तो अब हमें ये समझ आ गया कि पॉलिनोमिल क्या होती है कितने टाइप से पॉलिनोमिल हो सकती है इस टाइप से हम ठीक है ना बेजर अपॉन टर्म या बेजर अपॉन पावर के बेसिस पे अब जो हम लोग देखते हैं कि पॉलिनोमिल कब नहीं होगी क्या क्या चीज़ों के हमें प्रिकॉशंस ध्यान में रखने हैं देखो या कुछ भी काम करते हो तो उनके पॉजिटिव साइड और निगेटिव साइड दोनों को हमें ले चलना होता है ठीक है ना तो अब हम लोग क्या करते हैं जैसे कि आप वीडियो देख रहे हो पढ़ाई के लिए आपको बीच में अगर कुछ और वीडियोस दी गई कॉमेडी की या फिर इस तो ये डिस्टर्ब नहीं होना है ऑनलाइन जो पढ़ाई है एक बहुत अच्छी चीज़ है वो पॉजिटिव साइड्स भी हैं लेकिन आपको डिस्ट्रैक्ट होकर निगेटिव साइड में नहीं चले जाना है कि आप पढ़ते हुए निकल गए दूसरी वेबसाइट पर और आप फिर निकल ही जाओगे घंटे दो घंटे के लिए आपको ये भी आइडिया नहीं होगा आपका कितना टाइम वेस्ट हो गया है जो ये टाइम चल रहा है वैसे सिचुएशन में जो लॉकडाउन की वजह से ये हमें टाइम मिला है इसको सही से यूटिलाइज किया जाए हम लोग बहुत सारी बुक्स पढ़ सकते हैं हम लोग प्रीवियस क्लास की बुक्स पढ़ सकते हैं जिसको भी आई एस पी सी एस सिविल सर्विस में जाना होता है तो वो क्या करते हैं वो हिस्ट्री पढ़ते हैं जो सिविल सर्विस के लोग होते हैं वो क्लास फिफ्थ से लेके क्लास ट्वेल्थ तक की सभी हिस्ट्री सिविक्स जोग्राफी ये सब रीड करते हैं तो अगर आपके पास अभी टाइम है तो आप फिफ्थ सिक्स सेवन एट्थ नाइन टेंथ इन सब की हिस्ट्री पढ़ सकते हो सिविक्स पढ़ सकते हो जोग्राफी पढ़ सकते हो मुझे पता है कुछ लोग जैसे हैं टेंथ में अब उनको पता लग रहा है कि अभी इलेवेंथ में तो आएगा नहीं अरे इलेवेंथ में नहीं आएगा लेकिन इन फ्यूचर बहुत हेल्पफुल होती है हमारी हिस्ट्री सिविक्स ज्योग्राफी आप कुछ रीडिंग की हैबिट डालो 
क्या है कि हम लोगों से जितना हो सक हो सकता है हम लोगों को पास खाली टाइम है तो क्यों ना वीडियो ही बना के आपको हेल्प हो सके वो कर रहे हैं तो आपका भी कुछ बनती रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप अगर घर पे हो तो टाइम वेस्ट ना करते हुए आप पढ़ाई कुछ कर सकते हो सभी के एग्जाम्स ओवर हुए हैं पता है मुझे लेकिन फिर भी अब तो हो गया ना रिलैक्स करने के लिए पंद्रह से बीस दिन अब क्यों नहीं शुरू कर रहे हो आप घर पे हो कब तक लेटे रहोगे उठो ना उठो और पढ़ाई करो सिर्फ जित जो भी पढ़ाया जा रहा है ओके उससे रिलेटेड आप क्वेश्चन लगाओगे तभी वो चीज़ समझ आएगी ठीक है ना तो अब हम लोग देखते हैं कि पॉलिनोमल क्या नहीं होती है सबसे पहले आपको ध्यान से समझना पड़ेगा नोट पॉइंट के बारे में तो नोट पॉइंट में सबसे पहले ये समझना पड़ेगा जो पावर होती है जैसे आपको लिखा हो टू एक्स की पावर माइनस फाइव इस पावर कभी भी निगेटिव नहीं हो सकती है ये पॉलिनोमियल नहीं है पावर अगर निगेटिव नहीं हो सकती फॉर एग्जाम्पल आपसे बोला जाए 2x एक्स प्लस सेवन अपॉन यहाँ पे कुछ भी ये 2 अपॉन x प्लस सेवन क्या ये पॉलिनोमियल है क्या आपको भी पता है जब 1 अपॉन x होता है तो इसकी पावर ऊपर जाती है तो निगेटिव हो जाती है अगर यहाँ x क्यूब होता तो ऊपर 3 जाता तो यहाँ पे माइनस थ्री हो जाता अगर x यहाँ पे है तो आप इसको अगर देखा जाए तो ये लिखा है टू की पावर माइनस वन तो ये पॉलिनोमियल नहीं होती है ओके तो ये पॉलिनोमियल हमारी नहीं होती है फॉर एग्जाम्पल ये दूसरे की बात कर लें तो टू रूट ई एक्स प्लस एट लिखा हुआ है तो आपको पता होना चाहिए जो ऐसे रूट होता है इसका मतलब होता है एक्स की पावर वन बाई टू समझ आया कि नहीं है तभी तो आप यहाँ पे एक्स स्क्वायर का रूट का स्क्वायर कर देते हो तो वही नंबर आता है क्यों आता है क्योंकि जब यक्स होता है यहाँ पे यक्स और ये रूट का मतलब होता है वन बाई टू और टू एक लिखा ही है आपका तो टू से टू कैंसिल होके आपका यक्स बचता है कहीं पे भी अगर रूट फाइव लिखा है इसका मतलब फाइव की पावर वन बाई टू लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये लिखा है टू एक्स की पावर वन बाई टू प्लस एट पावर कभी भी फ्रैक्शन में नहीं हो सकती है रूल नंबर दो तो क्या है हमारा फर्स्ट पावर कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती है और पावर कभी भी फ्रैक्शन में नहीं हो सकती इन बातों का ध्यान में रखना है ठीक है ना अब तीसरी बात जो है पावर हमेशा सिंपलेस्ट फॉर्म में ही आप निकाल सकते हो फॉर एग्जांपल आपसे लिखा हो एक्स क्यूब प्लस सेवन एक्स अपॉन एक्स अब इसकी मैं बोलूं कि इसका बोलो कि डिग्री कितनी है पॉलिनोमल की डिग्री कितनी है डिग्री कितनी है तो ऐसे आप पावर नहीं बता सकते हो कि यार सर हाईएस्ट पावर तो यहाँ पे थ्री दिख रही है हाइएस्ट पावर थ्री है तो इसकी जो डिग्री होगी वो थ्री हो जाएगी ऐसा नहीं है तो अब इसको जो पहले आप सॉल्व करो मैंने बोला था पॉलिनोमिल की स्टैंडर्ड फॉर्म जो अभी मैंने लिखवाई थी a प्लस ए वन एक्स प्लस ए टू एक्स स्क्वायर इस टाइप से दिखनी चाहिए आपको ऐसे फ्रैक्शन अपॉन में नहीं आप इसको सिंप्लीफाई करो x क्यूब अपॉन x लिख सकते हो और ये सेवन अपॉन x लिख सकते हो ओके करेक्ट है ना इसको तो एक एक से एक एक्स कैंसिल इससे ये कैंसिल तो क्या बचा आपका एक्स स्क्वायर प्लस सेवन तो जैसा कि आपको दिख रहा है कि वहाँ पे पावर थ्री नहीं थी पावर कितनी थी टू थी ठीक है ना तो ये था हमारा बेसिक्स ये था हमारा पॉलिनोमल टाइप्स ऑफ पॉलिनोमल और हमारा था कि पॉलिनोमल्स के क्या नहीं होते हैं क्या चीज़ों का हमें ध्यान में रखना है पावर नेगेटिव नहीं होनी चाहिए और पावर फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए अब जो हम लोग बात कर रहे हैं वो है कोफिशियंट ऑफ पॉलिनोमल्स की तो कोफिशियंट ऑफ पॉलिनोमल क्या होते हैं फॉर एग्जाम्पल अब आपको समझ आ गया होगा कि ये अगर मैं बोलूँ ये पॉलिनोमल ये कौन सी पॉलिनोमियल है तो ये पॉलिनोमल आपकी इसमें थ्री टर्म्स हैं वन टू थ्री थ्री टर्म दे रखे हैं तो इसलिए ये ट्राइनोमियल है अगर पावर की बेसिस पे तो हाईएस्ट पावर टू है इसीलिए वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो अगर मैं इसमें बोलूँ कि कोफिशियंट ऑफ एक्स कितना है मतलब वो नंबर जो यक्स के साथ में है यक्स के साथ इसमें कितना है फाइव है अगर मैं बोलूं कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना है तो एक्स स्क्वायर के साथ कितना है टू अगर मैं बोलूं कि यहाँ पे कांस्टेंट टर्म कौन सा है तो कांस्टेंट टर्म यार यहाँ पे कितना दे रखा है सेवन अगर मैं यहाँ पे बोलूं कि कोफिशियंट ऑफ एक्स क्यूब कितना है तो यार यहाँ पे कहीं क्यूब आया है क्या नहीं आया ना तो अगर नहीं आया तो हम लोग जीरो एक्स क्यूब भी तो लिख सकते ही हैं है ही 
क्योंकि अभी भी जीरो इंटू जीरो का मल्टीप्लाई एक्स क्यूब में हो गया जीरो है या फिर हम लोग बोल सकते हैं कि जो टर्म देखो एक्स क्यूब कहीं आया नहीं तो जो कोफिशियंट होगा वो कितना होगा इसका जीरो ओके तो अगर मैं यहाँ पे बोलूँ यक्स स्क्वायर माइनस सेवन ये एक पॉलिनोमिल आपको दे रखी है तो अब अगर मैं ये बोलूँ कि ये कौन से पॉलिनोमिल है तो इसे पॉलिनोमिल में टू टर्म है तो अगर टर्म के बेसिस पे बोलूँगा तो कौन से बाइनोमिल अगर पावर के बेसिस पे तो ये क्वाड्रेटिक है क्योंकि पावर टू है तो अगर मैं इसमें बोल रहा हूँ कि कोफिशेंट ऑफ एक्स कितना है तो यक्स कहीं आया है नहीं आया है क्योंकि तो यहाँ पर कितना होगा जीरो अगर मैं बोलूँगा कोफिशेंट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना है तो एक्स स्क्वायर के साथ कितना दे रखा है यहां पे वन तो होगा ही ना क्योंकि वन इंटू एक्स स्क्वायर तभी तो एक्स स्क्वायर आएगा भाई जीरो इंटू एक्स स्क्वायर तो जीरो होगा ना यहां पे वन का मल्टीप्लाई रहा होगा अगर यहां पे माइनस लगा होता तो फिर ये कितना होता माइनस का वन एक्स स्क्वायर नहीं लिखते हैं अगर यहां माइनस नहीं लगा है तो एक्स स्क्वायर के साथ कितना है प्लस का वन ओके okay. हमारा अगर मैं बोलूं कि कांस्टेंट टर्म कितना है तो कांस्टेंट टर्म कितना हो जाएगा हमारा तो कांस्टेंट टर्म यार यहाँ पे कितना है माइनस का सेवन हम जो साइन आगे होता है वो भी हम लोग लेते हैं अगर मैं बोलूं कि कोफिशियंट ऑफ एक्स क्यूब कितना है कोफिशियंट ऑफ एक्स क्यूब कितना है वो कितना है जीरो क्योंकि यहाँ कहीं पर भी एक्स क्यूब नहीं आया है तो आपसे ये क्वेश्चन बोले जा सकते हैं कि थ्री एक्स स्क्वायर प्लस एट एक्स माइनस इलेवन तो अब यहाँ पे कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना है थ्री एक्स का कोफिशियंट कितना है एट कांस्टेंट हम कितना है माइनस इलेवन तो ये चीज़ों को भी हमें कोफिशियंट्स के बारे में भी पता होना चाहिए तो ये था आपका कोफिशियंट के बारे में ओके तो अब जो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे वो हम लोग बात करेंगे जीरोज ऑफ द पॉलिनोमेल की और वो हम लोग सेपरेट बात करेंगे क्लास नाइन्थ के लिए अलग क्लास टेंथ के लिए अलग तो ये चीज़ों में हमें बहुत कुछ समझ में आया होगा पॉलिनोमेल कितने टाइप की होती हैं इनफाइनाइट टाइप्स की और इस टाइप वगैरह वगैरह तो आपको एक बार दोबारा अगर नहीं समझ आए तो दूसरी बार वीडियो देखिएगा जरूर समझ आ जाएगा उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन हो सकते हैं वो कर लें वैसे तो क्लास टेंथ वाले बच्चे नहीं कर पाएंगे क्वेश्चंस के बारे में लेकिन हाँ इतना जरूर पता होना चाहिए अगर हम किसी पे अटैक कर रहे हैं तो हमें दुश्मन के बारे में जरूर पता होना चाहिए सारी चीज़ों के बारे में तो वही चीज़ यहाँ पर भी हमें पूरी आज डिटेल पता चली कि पॉलिनोमियल्स के बारे में जब नेक्स्ट टर्म से आएंगे तो हम तैयारी से आएंगे क्योंकि हमें पता होगा तब कि पॉलिनोमियल क्या होती कितने टाइप्स की होती हैं तब नेक्स्ट वीडियो जो हम लोग बात करेंगे वो होगा जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल्स के बारे में और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस के बारे में लीनियर इक्वेशन और क्वाड्रेटिक की बात करेंगे वो होगी सेपरेट वीडियो फॉर नाइन्थ के लिए अल बच्चों के लिए अलग वो टेंथ के लिए पॉलिनोमल्स के क्वेश्चन के लिए अलग वीडियोज लेके आएंगे हम लोग तो चलते हैं नेक्स्ट डे मिलते हैं फिर किसी दूसरी वीडियो में तब तक के लिए ख्याल रखेगा अपना जय हिंद